ஆன்மீக உள்ள நேயர்களுக்கு வணக்கம் நிறைய பேருக்கு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய வந்து முக்கியமான செய்தி வந்து இப்போ பார்க்கணும் பேசணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம நித்யானந்தா சுவாமியை பற்றி தான் ஸோ இவருடைய வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து நிஜமாகவே ஒரு தனி நாடு வந்து வச்சுருப்பாரா இல்லை ஒரு தனி நாடு வந்து இவர் கேட்குறார் இவர் இவ்வளோ தூரம் பேசார் ஸோ அவரோட வீடியோஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு ஆன்மீகத்தில் ஒரு ஆன்மீகவாதியாக இருந்து இவ்வளோ சிஷியர்களை வைத்து கொண்டு நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் ஆனால் அவர் இன்றைக்கும் தைரியமாக ஒரு ஒரு வீடியோவாக ரிலீஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கார் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஆன்மீகவாதியாக இருந்து கொண்டு நம்ம இது பண்ணுறது கரெக்டா அவர் நித்யானந்தா சார் பண்ணுறது வந்து சரியாக தப்பா இதுதான் இந்த வீடியோனுடைய தலைப்பு ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஆன்மீகவாதி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எந்த ஒரு தொழில் செய்பவர்களுக்கும் ஒரு டாக்டர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஆசிரியர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு வந்து நர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஒருத்தங்க வந்து பெருக எந்த தொழில் செய்பவர்களாக இருந்தாலும் அந்த தொழிலில் நேர்மை இருக்க வேண்டும் அது வந்து நம்ம ஆஃபீஸில் பண்ணலாம் எந்த வேலையாக இருக்கட்டும் அவங்க ஐயாயிரம் ரூபா சம்பாதித்தாலும் சரி ஐந்து லட்சம் ரூபா சம்பாதித்தாலும் சரி முதல்ல நம்ம செய்ய வேண்டிய தொழிலில் நமது கடமை என்ன நம்மளுடைய கடமையில் நம்ம எந்த அளவுக்கு அந்த தொழிலை நேர்மையாக செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு ரூலு ஆந்திராவுக்கு ஒரு ரூலு இல்லை வந்து அமெரிக்காவுக்கு ஒரு ரூல் அப்படி கிடையாது உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் தொழிலில் முதல்ல பக்தி இருக்க வேண்டும் அடுத்தது நேர்மை இருக்க வேண்டும் ஸோ அது ஒரு ஆன்மீகவாதியாக இருக்கட்டும் இல்லை அவங்க வந்து ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து எங்கே திரும்பி பார்த்தாலும் எந்த மதத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் எல்லாவற்றிலையுமே நம்ம பார்க்குறோம் கான்ட்ரவர்சிஸ் இருக்குது அப்போ மக்கள் வந்து யாரை தலைவராக எடுத்துக்குவாங்க ஒரு ஆன்மீகவாதினால் நான் யாரை எடுத்துக்கணும் ஏன்னா ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லை ஒரு ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தோம்னா இவ்வளோ கன்ஃபியூஷன்ஸ் நமக்கு நமக்கு இல்லை வாழ்க்கையில் ஏன்னா ஒரு மகா பெரியவாள் காஞ்சி மகா பெரியவாள் எடுத்துட்டோம்னா அவர் மகான் அவர் வந்து அதாவது இன்றைக்கி அவர் செய்த தொண்டுகளாக இருக்கட்டும் அவர் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து மக்களுக்கு சொல்லியிருக்காரு இது எல்லாமே இன்றைக்கி ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தர் அவங்கவுங்க அனுபவத்தை சொல்கிறாங்க நம்ம ஃபேஸ்புக்லாம் பார்க்கும்போது அவரோட இருந்து தொண்டு செஞ்சவங்கள பற்றியெல்லாம் நிறையா நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஒரு ஆன்மீகவாதி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர்களுக்குன்னு சில டிசிப்ளின் இருக்குது நம்ம வந்து அவங்க எப்படி இருக்க வேண்டும் அவங்க வந்து ஒரு மக்களுக்கு ஒரு நல்லது சொல்லும் பொழுது அவர்களுடைய வாழ்க்கையை மற்றவர்கள் பின்பற்றும் பொழுது அவர்கள் எந்த அளவுக்கு தங்களை வந்து நடத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஒரு டெக்கோரம் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது அப்போது ஒரு ஆன்மீகத்தில் ஒரு மதத்தை ஏன்னா அவர் சொல்கிற சில விஷயங்கள் ஒரு இந்து மதத்தை பற்றி பேசும் பொழுதோ இல்லை சில விஷயங்கள் அவர் பேசும் பொழுதோ அவர் கருத்துக்களில் வந்து நிறைய சாராம்சங்களில் வந்து நல்ல விஷயங்களும் இருக்குது அதனால் ஒருத்தரை வந்து நம்ம வந்து இவங்க கெட்டவங்க இவங்க செய்கிறது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரேடியாக நம்ம வந்து அவங்க மேலே தவறுகளும் அவதூறுகளும் சொல்ல முடியாது ஒவ்வொரு ஆன்மீகவாதி அவங்க எந்த மதத்தில் வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த ஆன்மீகவாதி அவங்க எடுத்துக்கொண்ட தொண்டு அவங்க வந்து இப்போ நீ ஹிந்துவிசமை ப்ரீச் பண்ணுறியா அதில் வந்து நம்ம கரெக்டாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம நிறைய பார்க்குறோம் நிறைய விஷயங்கள் ஆன்மீகவாதிகள் மட்டுமல்ல ஜோதிடர்களுமே எத்தனை பேர் வந்து மக்களை வந்து திசை திருப்பி இல்லை மக்களை வந்து தப்பான ஒரு கைடன்ஸ் கொடுத்து நிறைய வந்து நம்ம பார்க்க தான் செய்கிறோம் எல்லா தொழில்கள்லேயுமே இருக்குது ஒரு மருத்துவ தொழில் எடுத்துக்கோங்க எத்தனை பேர் தப்பான அந்த மருத்துவத்தை படித்து விட்டு தப்பான ஒரு இதை வந்து அவங்க வந்து மக்களுக்கு வந்து தொண்டு செய்கிறாங்க ஆசிரியர்கள் எடுத்துக்கோங்க ஆசிரியர் பணியில் நம்ம பார்க்குறோம் அதை தவறான முறையில் எப்படி வந்து அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டுன்னு ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் அவங்க செய்கிற வேலையில் ஃபஸ்ட்டு நேர்மை இருக்க வேண்டும் நித்யானந்தா பண்ணுறது கரெக்டாக தப்பா அப்படின்னு சொன்னால் நித்யானந்தா மாதிரி எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க நித்யானந்தாவே நம்ம வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்தோம் நித்யானந்தாவை பற்றி இன்றைக்கி பேசுகிறோம் ஆனால் நித்யானந்தா மாதிரி இன்னும் எத்தனை பேர்கள் ஆன்மீகம் அப்படிங்கிற போர்வையிலையும் நான் ஒரு மத போதகர் அப்படிங்கிற பேர்லையும் எத்தனை பேர் எத்தனை தவறுகள் செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் அதாவது மிஸ்கைட் பண்ணுறது ஒரு மக்க ஒரு மக்கள் வந்து எதற்காக ஒரு ஆன்மீகவாதிகிட்ட நம்ம போகிறோம் எதற்காக ஒரு ஜோதிடர்கிட்ட போகிறோம் எதற்காக ஒரு மருத்துவர்கிட்ட போகிறோம் நமக்கு மனசு சரியில்லை அப்படிங்கும்போது ஒரு ஆன்மீகத்தை தேடி போகிறோம் நமக்கு ஒரு நேரம் சரியில்லை அப்படிங்கும்போது ஒரு ஜோதிடரை தேடி போகிறோம் 
உடம்பு சரியில்லை அப்படிங்கும் போது ஒரு டாக்டரை போய் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அவங்க நமக்கு கரெக்டாக கைடன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்போ ஒரு ஆன்மீகவாதியாக இருக்கும் பொழுது மக்களுக்கு கரெக்டான ஒரு கைடன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ அவர் வந்து ஒரு தனி நாடு கேட்குறாரு இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படிங்கிறது தெரியாது ஏன்னா இதுக்கு ஆத்தென்டிக்காக இன்னும் எந்த ப்ரூஃபும் நமக்கு இல்லை ஸோ ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு தனி நாடு கேட்பதோ இல்லை ஏன் நாட்டுக்கு வாங்க நான் வந்து இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இங்கே எல்லாமே நான் பண்ணித்தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ப முடியாத ஒரு செயல் அவங்கவுங்களுக்குன்னு ஒரு குடும்பம் இருக்குது ஸோ என் இந்த வீடியோவை பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருக்குமே அவங்கவுங்க அப்பா அம்மா அவர்களுடைய தாத்தா பாட்டி ஒரு வழிமுறையில் நடத்திட்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ உங்கள் வீட்டில் உங்களுடைய பேரண்ட்ஸும் உங்களுடைய முன்னோர்களும் என்ன சொல்லி வைத்து கொடுத்தார்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் நம்ம வந்து ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கை வாழ முடியும் ஸோ எனக்கு மனசு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டு கஷ்டத்தை போயிட்டு முகம் தெரியாத ஒரு நபரிடம் முதல்ல உங்கள் வீட்டு பிரச்சனையை போய் பேசாதீங்க ஒரு ஜோதிடராக இருக்கட்டும் ஒரு ஆன்மீகவாதியாக இருக்கட்டும் உங்களுடைய கஷ்டத்தை முதல்ல உங்கள் வீட்டில் பேசுங்க உங்கள் ஹஸ்பண்ட் கிட்டே பேசுங்க அப்பா அம்மாட்ட பேசுங்க அக்கா தங்கச்சி கிட்டே பேசுங்க கடவுள் வந்து உறவுகளை கொடுத்ததே நம்மளுடைய சந்தோஷத்தையும் கஷ்டத்தையும் பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு தான் முகம் தெரியாத ஒரு நபரிடம் நீங்கள் போயிட்டு உங்கள் பிரச்சனைகளையோ உங்கள் வீட்டு கஷ்டத்தையோ சொல்லும் பொழுது நிச்சயமாக அது தவறான முறையில் தான் பயன்படுத்தப்படும் அதுதான் இன்றைக்கி வந்து நிறைய ஆக நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம அது பெருசாக ஆகி இன்றைக்கி வந்து ஒரு பூதாகாரமாக வைத்து கொண்டது எதற்காக ஒரு தனி மனிதனை நாம் பிரபலப்படுத்த வேண்டும் உங்களுக்கு ஆன்மீகம் வேணுமா ஆன்மீகம் பிரபலம் இல்லாத எத்தனையோ ஆன்மீகவாதிகள் இன்றும் நாட்டில் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க அவங்கக்கிட்ட போங்க கைடன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்மளுடைய வாழ்க்கை நம்ம கையில் தான் இருக்குது ஒரு ஆன்மீகவாதிக்கிட்டையோ அல்லது ஒரு ஜோதிடர்கிட்டையோ இல்லை முகம் தெரியாத ஒரு மனிதர்கிட்டையோ நம்ம போயிட்டு நம்மளுடைய வாழ்க்கை பிரச்சனைகளை நம்ம பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை